Una distesa infinita di pini silvestri, betulle e larici. È questa la taiga siberiana, un territorio tanto esteso quanto inospitale, dove i pochi giorni d'estate, quando la natura pare diventare amica dell'uomo, non possono compensare il freddo del lunghissimo inverno, durante il quale le temperature scendono fino a 50 gradi sotto lo zero. Nell'estate del 1978, sorvolando questa immensa landa popolata da orsi e lupi, il pilota di un elicottero che trasportava una spedizione di geologi ha vista qualcosa che non dovrebbe esserci. Vicino al confine con la Mongolia, in una stretta valle attraversata da un torrente senza nome che corre tumultuoso verso il fiume Abakan, una piccola radura coltivata sul fianco di una montagna mostra evidenti i segni di una presenza umana a più di 250 km di distanza da qualsiasi area abitata. Secondo le autorità sovietiche, nessuna presenza umana risulta registrata in un luogo tanto ostile. I geologi, d'accordo con il pilota, decidono di scoprire chi si nasconda laggiù in mezzo a nulla abitato soltanto da pini e betulle. Trovano una capanna di legno che chiamare misera suona un eufemismo. È costituita da una sola stanza, più simile a un canile basso fatto di tronchi, annerito dalla fuliggine, freddo come una cantina, così la definiscono, che per pavimento aveva bucce di patate e gusci di pinoli. Entrare nella capanna piena di muffa e sporca oltre l'inverosimile diventa per gli improvvisati esploratori come fare un tuffo indietro nel tempo, fino al Medioevo. Un uomo anziano, vestito con indumenti rattoppati fatti di tela grezza, con capelli e barba incolti, vive lì con i suoi quattro figli, due maschi e due femmine. Lentamente nel corso di successive visite viene fuori l'incredibile storia della famiglia Likov. Karp Likov era il patriarca che appartiene a una setta cristiana ortodossa conosciuta come i vecchi credenti, ancorata a precetti risalenti al XVII secolo. Quella setta era già stata perseguitata sotto gli zar, quindi tantissimo tempo prima, quando quei sovrani, non certo illuminati, decidono che la Russia deve essere modernizzata anche tagliando la barba dei cristiani. Non va meglio con i bolscevichi, anzi molti vecchi credenti si esiliano volontariamente in lontani villaggi della Siberia per sfuggire alle persecuzioni. Ma non basta. Nel 1936 una pattuglia di rivoluzionari uccide il fratello di Karp che alla fine prende una decisione estrema. Rifugiarsi nella foresta insieme alla moglie Aculina, al figlio Sevin di 9 anni e alla figlia di appena 2. Nel corso del tempo la famiglia si allarga con altri due figli nati praticamente allo stato selvaggio, Dimitri nel 1940 e Agafia nel 1943. La famiglia Likov ha vissuto in totale isolamento, ignara di quanto accadesse nel mondo, per quattro decenni, senza avere consapevolezza di null'altro se non del gelido ambiente siberiano. Le durissime condizioni di vita forse erano compresa appieno soltanto dai genitori e in qualche misura dal figlio maggiore, ma gli altri non conoscevano altre possibilità. Sopravvivere in un ambiente tanto ostile senza avere nessun contatto con il mondo esterno è quasi impossibile. Dopo che le due pentole di metallo portate con loro dalla civiltà diventano inservibili e vengono mangiate dalla ruggine, la famiglia non dispone di nessun recipiente dove cucinare, quando le scarpe si consumano del tutto, realizzano delle calzature con della corteccia di betulla, mentre i vestiti vengono realizzati con la canapa, lavorata con un telaio portato dalla loro vita precedente. Gli indumenti che vedete nelle fotografie vengono loro regalati dai geologi. Ma il problema maggiore era la fame perenne. Poche volte Dimitri riusciva a procurare della carne mettendo delle trappole. Per il resto la dieta era costituita da radici, erba, funghi, patate e corteccia. Nel 1961 una nevicata estiva distrugge tutto ciò che la famiglia ha coltivato, tanto che Aculina prende una decisione estrema, lasciarsi morire di fame per dare ai figli una possibilità di sopravvivere. Nonostante le quasi insostenibili condizioni di vita, i Likoff inizialmente rifiutano qualsiasi cosa venga loro offerta dai visitatori, tranne il sale. Con il tempo accettano coltelli, forchette, grano e alla fine anche carta e penna, poi persino una torcia elettrica. Purtroppo, però, la vicinanza con altri esseri umani non è benefica per la maggior parte dei membri della famiglia, 
Tre dei quattro figli muoiono nel 1981, a pochi giorni, l'uno dall'altro. Nessuno di loro ha mai avuto contatti con altri esseri umani per oltre 40 anni, fino all'arrivo dei geologi. Natalia e Fabin se ne vanno per un'insufficienza renale dovuta probabilmente al cambio di alimentazione. Dimitri, che per anni aveva corso a piedi nudi sulla neve durante l'inverno siberiano, muore di polmonite, trasmessa probabilmente da uno dei suoi nuovi amici. Nonostante la possibilità di essere trasportato in elicottero all'ospedale, lui si rifiuta per rispettare i precetti della sua religione. Un uomo vive per qualunque cosa Dio conceda, sussurra prima di morire. O forse no, chissà poi com'è andata davvero. Kart e Agafia, gli unici sopravvissuti della famiglia Likov, rifiutano categoricamente di tornare alla civiltà. Il vecchio padre muore nel 1988 e oggi rimane solo Agafia, irremovibile nella sua decisione di continuare a vivere da sola nella taiga. Qui sul canale YouTube di Vanilla Magazine, dove non ho limiti di tempo rispetto ad altri social, vi propongo un approfondimento sulla fine di Agafia Licova, l'ultima superstite della famiglia. Dal 2016 si è spostata nelle montagne Saiyan occidentali, nella Repubblica di Cacassia, la parte più a sud della Siberia. Vive a un'altitudine di circa 1000 metri su una remota montagna nella catena montuosa di Abakan, a 240 km dalla città più vicina. Quando fu scoperta dal mondo nell'estate del 1978, i geologi dissero che la ragazza all'epoca parlava una lingua distorta da una vita di isolamento che suonava simile a un tubare lento e sfumato. Si è anche pensato che la licova avesse un qualche tipo di ritardo mentale, ma dopo aver osservato la sua abilità nella caccia, in cucina, nel cucito, nella lettura e nei lavori di costruzione di oggetti, si è giunti alla conclusione che la donna era in tutto e per tutto sana. Il libro di Peskov riporta che il vocabolario di Likova si è ampliato man mano che ha stabilito ulteriori contatti con altri esseri umani e riporta molti dei suoi usi di parole inaspettate nella conversazione. Durante i suoi circa 70 anni di vita, la Likova si è avventurata fuori dalla casa di famiglia per sei volte in tutto. La prima è stata negli anni Ottanta, poco dopo che gli articoli di Vassili Peskov sull'isolamento della famiglia avevano trasformato lei e i parenti in un fenomeno nazionale. Il governo sovietico l'ha pagata per fare un tour dello stato di un mese durante il quale ha visto per la prima volta tante cose come aeroplani, cavalli, automobili e ha anche avuto a che fare con il denaro. Da allora è partita solo quando ha avuto bisogno di cure mediche per visitare parenti lontani e incontrare altri vecchi credenti. Quando ha avuto modo di esprimere la sua opinione, ha detto di preferire la sua vita nella taiga a quella nelle città, che l'aria e l'acqua inquinata la fanno star male e che le strade trafficate le sembrano spaventose. Nel 2001 Agafia si è riunita formalmente a Ramo Belokrinitskaya dei vecchi credenti durante una visita del metropolita Cornilli Titov. Nel 2014 ha scritto una lettera che è stata pubblicata online chiedendo a qualche volontario di raggiungerla perché sta perdendo le forze e ha anche affermato di sentire un nodulo al seno destro, possibile segno di cancro. Nel gennaio del 2016 la signora Agafia è stata trasportata in aereo nell'ospedale di Tashtagol per un serio dolore alla gamba. Dopo le cure che si sono protratte per diverso tempo, Agafia è tornata nella natura selvaggia della Siberia e nel 2021 l'oligarca Oleo Deripaska le ha donato una nuova capanna in cui rifugiarsi a causa della quasi totale distruzione della sua casa precedente. Ormai per la signora Gaffia sarebbe stato impossibile ricostruirne una nuova. Durante i suoi colloqui con Peskov, la Likova gli disse che si era sposata con qualcuno durante uno dei suoi viaggi fuori dalla taiga, ma il nome dell'uomo non è mai stato reso noto. Quel che non ho detto finora è che la signora Gaffia, per ben 18 anni della sua vita, ha avuto un vicino che non era un membro della sua famiglia. Jero Feisedov, uno dei geologi che aveva scoperto l'insediamento negli anni 70, si era trasferito nella taiga alla fine degli anni 90, pensando di aiutarla a sopravvivere. L'uomo aveva una gamba amputata e, a causa della sua età avanzata e della sua disabilità, alla fine è stato lui ad essere aiutato da Agafia a sopravvivere, ricevendo legna e cibo per non morire di fame e freddo. 
Anche se i due erano in rapporti generalmente amichevoli, la signora Agafia raccontò che Sedov in almeno due occasioni la minacciò e si comportò in modo peccaminoso, così almeno lei disse. Naturalmente i dettagli di quanto accadde sono a noi completamente sconosciuti. Sedov morì il 3 maggio del 2015 all'età di 77 anni, mentre Agafia è ancora nella taiga lontano dal mondo industrializzato, là sopra il fiume Abakan, dove volano libere le aquile.